Hey, je suis Matt de Matt sur Mars et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quad 9 à Boca. Aujourd'hui, nous allons voir l'actualité des prototypes de Starship et de Super Heavy, mais également l'actu autour du site. Comme d'habitude, si ce type de contenu te plaît, tu peux désormais t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Avant de parler des prototypes de Super Heavy, je vais revenir sur les noms de ces derniers. Ici dans le High Bay, on voit BN3 le booster qui propulsera le Starship SN20 pour son vol orbital. Néanmoins, comme vous avez pu le voir suite à un tweet d'Elon Musk, la communauté l'interprète comme BN2, sauf que les dernières étiquettes sur les sections présentes parlent bien de BN3. La question aujourd'hui est, que se passe-t-il avec BN3 A ce jour, son réservoir d'oxygène liquide a été assemblé à 100%. Le 6 juin, on a pu assister à l'intégration du tuyau de descente de méthane. Ce tuyau en gros permet d'acheminer le méthane liquide dans le réservoir lors du chargement des ergols ou encore d'envoyer ce méthane dans le pack de poussée qui se chargera d'alimenter les raptors. Prochainement, on assistera à la formation de la partie supérieure qui sera ensuite placée au-dessus de la section inférieure et SpaceX soudra le tout. Sinon, ceci est BN2, la commune le nomme BN2.1, mais aucune section se nommant BN2.1 n'a été vue. Néanmoins, nous savons que ces sections avaient une étiquette se nommant BN2. En tout cas, la semaine dernière, le réservoir a été apporté sur le site de lancement, et d'ici mardi 19h, SpaceX devrait procéder à des premiers essais sur ce réservoir. Euh, on devrait voir des tests de pressurisation à l'azote liquide, avec le simulateur de poussée en mouvement, et l'objectif est de voir si la partie réservoir des boosters résistera à la pression des ergols ou encore à la force exercée par les raptors lors de l'allumage. Dans le futur, il est possible de voir un essai de pressurisation jusqu'à éclatement permettant de trouver la pression maximale supportée par ce type de réservoir. Malheureusement, la semaine dernière, j'ai oublié de parler d'un petit détail. En effet, Elon Musk a annoncé que SpaceX vise l'installation de RCS, donc des réacteurs à gaz chaud, sur BN3 fonctionnant au méthane et à l'oxygène liquide. Ces RCS à gaz chaud, donc des, ces petits réacteurs, seront normalement présents sur le Starship HLS sur une disposition se rapprochant d'une couronne. Ils interviendront lors de l'atterrissage du HLS sur la Lune par exemple quand on parlera du programme Artemis. En tout cas, il est possible que ces RCS à gaz chaud permettent de rediriger le booster lors de l'atterrissage, bref, de permettre d'avoir une certaine flexibilité au niveau des manœuvres pour le retour du booster quand on parlera d'atterrissage sur des plateformes. Du côté des prototypes de Starship, SN16 est toujours dans le high bay. De plus, aucune activité n'est visible depuis plusieurs jours. On remarque que les carénages ne sont pas encore installés. Il est possible que nous allons assister peut-être à une phase de recyclage très prochainement pour ce dernier. De plus, le dôme de poussée de SN20 a été fabriqué. Ici, on voit les sorties sur les extrémités pour les raptors à vide ou vacuum, qui s'allumeront dans le vide spatial. Au niveau du windbreak, un oscone ainsi qu'une section renforcée sont présents. Normalement, ces éléments appartenaient à SN17 pour former sa coiffe, mais il est possible que cette coiffe devienne juste une coiffe d'entraînement pour placer quelques tuiles thermiques. Pour rappel, SN17 est bien sûr annulé. Cette semaine, je voulais revenir sur la partie production des Raptors. Comme vous le savez, la partie production des moteurs est divisée en deux parties. La première est la fabrication à Hawthorne, et la seconde est la partie d'essai à McGregor. Il y a un mois, on a appris que SpaceX en était à la fabrication de la série SN150, tandis qu'au niveau des essais, ils en étaient à la série SN80. Aujourd'hui, nous savons qu'à McGregor, la série SN130 est actuellement en test, ainsi, on peut conclure que SpaceX a atteint pour le moment une capacité d'essai de 12 moteurs par semaine ou une capacité de fabrication de 4 moteurs par semaine au moins. Mais au niveau de la capacité de fabrication, on connaît seulement la capacité de fabrication d'une chaîne de production, donc on ne sait pas combien il y a de chaînes à Hawthorne. En tout cas, nous savons que le bloc d'essai qui était très lent au départ a enfin rattrapé son retard, ce qui est positif pour la suite des vols orbitaux pour les prototypes. Désormais, nous allons voir les différents chantiers de Boca Chica, mais tout d'abord, on va parler de production des tubes thermiques. Le dimanche 6 juin, des équipements pour un four ont été livrés. Ils sont destinés à la production de tuiles thermiques, qui sont ensuite positionnés sur différentes sections de SN20 et de d'autres Starship. Du côté des citernes Ergol, pour le panorbital A, nous voyons que sur l'infographie de TerraTac, le GSE-3 attend son transfert sur la ferme Nergol, tandis que le GSE 4 attend toujours sa section inférieure. Sinon pour les GSE 5, 6 et 7, des sections sont en cours de fabrication. Mais à quelques pas, la coque cryogénique qui sera normalement une citerne d'eau prend de plus en plus de hauteur et de nombreuses sections ont été ajoutées depuis la semaine dernière. 
Sur le pas de tir orbital A, les piliers ont désormais leurs 6 extensions ou 6 attaches qui vont permettre d'installer la table de lancement. En parlant de lancement, je vais aborder la tour de lancement. Comme vous savez actuellement la tour de lancement est composée de 3 segments, le quatrième segment est assemblé à 100%, il a désormais ses échafaudages et devrait rejoindre très prochainement le site de lancement pour être installé. De plus, on voit que le segment 5 commence à prendre forme et puis il rejoindra à son tour le site de lancement d'ici quelques jours. Avant de conclure cette vidéo, je voulais parler d'une petite affaire entre la Russie et les états unis Pour les moins jeunes d'entre vous, vous devez vous rappeler de l'entreprise Sealunch qui proposait des services de mise en orbite de satellites. Petit détail, cette entreprise lançait ses fusées depuis une ex-plateforme pétrolière se nommant Sea Launch Odyssey qui avait comme navire de support le Sea Launch Commander. Cette entreprise aujourd'hui n'est plus du tout active et les états unis ont accepté de revendre les deux véhicules au groupe russe S7 qui ont plus tourné autour d'investissements dans des compagnies aériennes et qui étaient actionnaires dans ce projet Sea Launch. Néanmoins, le directeur de Roscosmos, Dimitri Rogozin, a déclaré ceci. Des restrictions spécifiques strictes ont été imposées lors de la signature de ce contrat de transfert de deux navires Silunch à la société russe S7, un engagement selon lequel nous n'avons pas le droit d'utiliser la plateforme pour des activités pouvant concurrencer SpaceX d'Elon Musk. Il a ajouté « Ainsi, le gouvernement américain, les avocats du gouvernement agissent en tant que clients d'une entreprise privée » donc ici SpaceX. Et peut-être n'est-elle pas une entreprise privée dans ce cas, si à l'aide de sanctions gouvernementales, nous sommes empêchés de concurrencer SpaceX. En outre, nous observons que le gouvernement américain protège SpaceX d'une potentielle concurrence. Elle n'agit pas pour protéger ses entreprises spatiales, mais vraiment pour protéger SpaceX, parce que à ce jour, on sait très bien que SpaceX souhaite lancer Starship et Super Heavy via des plateformes, enfin du moins des ex-plateformes pétrolières, d'ici les mois qui arrivent. Bon, pour conclure cette affaire, nous avons d'une part la Russie qui souhaitait avoir une plateforme comme neuve et sans restriction, et d'une autre part, vous avez les états unis qui notent sur le contrat que cette plateforme ne doit pas être utilisée dans l'objectif de concurrencer SpaceX. On va l'admettre, on est très proche du lobbying, mais on observe surtout une grande part de nationalisme. On sait également que les états unis ont retiré les équipements de Boeing et de Yujmak. Boeing pourquoi pas vu que c'est une entreprise sous ITAR, mais le retrait des appareils de Yujmak est plus un problème géopolitique vu que c'est une entreprise ukrainienne. En somme, cette affaire est compliquée, mais la notion du « vous ne devez pas concurrencer SpaceX » est plutôt mauvaise pour le secteur. D'une part, on reproche aux anciennes entreprises de ne pas être aussi performantes que SpaceX, et d'une autre part, on reproche à des nations qui souhaitent se réveiller et inciter ces acteurs à innover pour rattraper SpaceX. Bref, en tout cas, je pense que j'ai traité cette problématique d'une manière philosophique en nuançant mes propos, mais également d'employer mon côté mat passionné de géopolitique. Néanmoins, on est d'accord, hein, c'est normal qu'un gouvernement désire de protéger son poulain, qui est un créateur d'emploi, mais également un leader de son secteur. Mais par contre, cette action en fait, peut nous en dire gros sur la Russie. La semaine dernière, Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, a échangé avec les dirigeants de Roscosmos. Les rapports parlent beaucoup de l'ISS et de son avenir, mais en étant lucide, la question est celle-ci. Est-ce que les états unis ont peur que la Russie développe un écosystème de start-up à l'image de la Chine Parce qu'il est vrai que les Russes ont été en retrait ces dernières années depuis qu'ils collaborent avec les états unis mais en vrai c'est seulement aujourd'hui que le pays souhaite voler de ses propres ailes pour faire son travail de son côté, avec par exemple la Chine et d'autres agences européennes. Alors ceci peut effrayer les états unis et on le voit depuis ces derniers mois. Et vu que Roscosmos souhaite travailler de son côté et moins avec la NASA, ceci est plutôt intéressant pour les agences européennes, donc nous, et les agences chinoises qui vont être prioritaires dans les phases de coopération scientifique. En parlant de coopération entre la Russie, la Chine et l'Europe, une vidéo sur les programmes sino-russes en direction de la Lune arrive ce vendredi, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un petit j'aime, ça permet de me soutenir. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Discord pour avoir toutes les actualités autour du spatial. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Des maths sur Mars, allez bye